Achter mij zie jullie de Rijmond, een gebied waar ruim 1 miljoen mensen wonen, werken en ontspannen. Het is een heel groot gebied met heel veel verschillende bedrijven en industrieën. Dit is mogelijk doordat in de wet geluidszender is vastgelegd dat rond industriegebieden geluidszones moeten worden vastgesteld. Dan nou kan je je voorstellen dat de beheer en de bewaking daarvan een uiterst ingewikkeld proces is. Daarvoor is een speciaal systeem ontworpen, genaamd informatiesysteem in de stielawaai, kortweg I-kwadraat. I-kwadraat is dit systeem waarin alle gegevens over de akoestische situatie in de Rijmond op een heldere en overzichtelijke manier zijn opgeslagen. Alle industriële bronnen van geluid zijn erin opgenomen. Natuurlijk verandert de situatie in de verschillende industriegebieden regelmatig en daarmee het geluid dat de industrie in de zone produceert. In i kwadraat is het gemakkelijk om deze informatie bij te houden. Bij DCMR wordt reeds geen milieu gebruikt om berekeningen te doen aan geluidproductie van bedrijven. Die is nodig om vergunningen te verlenen. Geen milieu is product van DGMR Software is betrouwbaar en heeft een hoge kwaliteit. Er zijn veel partijen die dankbaar gebruik maken van dit systeem. Het bewaken van geluidszones is namelijk niet alleen van belang voor de overheid, maar ook voor het bedrijfsleven. Omdat reeds gewerkt wordt met geomilieu is DGMR Software gevraagd om i kwadraat te bouwen. Het reeds bestaande systeem is gebouwd in de jaren 90. Om het te laten aansluiten met de huidige standen van de techniek is besloten tot een volledige nieuwbouw. De voordelen hierbij zijn efficiëntiewinst, kostenbesparingen en vooral wensen van gebruikers kunnen worden geïmplementeerd. Het systeem zorgt er bijna 20 jaar voor de beheer en de bewaking van de industriële activiteiten in de Rijnmond. Het bestaat uit afspraken over samenwerking en beleid tussen de eigenaren en de omgevingsdienst. Een ICT-systeem bestaande uit een database, een rekenhart- en beheerfunctionaliteit. En vaste procedures voor wijzigingen in de database op basis waarvan vergunningen kunnen worden verleend. Dit project ontwikkelen wij volgens de Scrum methodiek. Uh, dat houdt kort gezegd in dat wij iedere vier weken een versie opleveren waarin alles werkt. En na die vier weken kijken we samen met de klant terug uh, om te kijken welke ontwikkeling nu de hoogste prioriteit heeft. Uh, hierbij wordt de klant uh, betrokken in het hele beslisproces. Is die goed op de hoogte van de stand van zaken. En doordat we de klant uh, op die manier betrekken bij het ontwikkelproces, waarbij de klant ook iedere vier weken een volledige versie kan testen, is de klant zeer goed op de hoogte van de stand van zaken en kunnen wijzigingen in het ontwikkelproces tijdig worden aangebracht. We maken software die ingewikkelde berekeningen doet of een lastig beslisproces doorloopt. En de resultaten daarvan kan je op verschillende manieren weergeven. De een die wil graag plaatjes zien en de ander ziet liever getallen. De brede doelgroep, brede opdrachtgever zorgt ervoor dat wij onze software ook op die manier moeten schrijven. Dat is voor ons de uitdaging, het oplossen van lastige puzzels, lastige vraagstukken. En als de klant daar een mooi eindproduct mee krijgt, nou dat zijn we allebei tevreden.